இந்த வீடியோக்குள்ள பொறுத்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் பல வீடியோக்கள் போட்டிருக்கோம் ஆண்குடிய உடல் நலம் பெண்களுடைய உடல் நலம் கர்ப்பிணிகள் தாம்பத்தியம் லவ் டிப்ஸ் குழந்தையுடைய ஆரோக்கியம் இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் போட்டிருக்கோம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேலிஸ்ட்டில் தனித்தனியாக பிரிச்சே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எந்த விஷயத்தை அதிகமாக தெரிஞ்சுன்னு விரும்பினீங்க அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் பிளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது ரிலேட்டடான பல விஷயங்கள் உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இரண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சேனலில் இப்போ வந்து நான் ஃபேஸ்புக்லேயும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஆரோக்கியமாக வாழ்க அப்படின்னு ஒரு ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோடைய லிங்க் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோகளை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த பேஜை லைக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்னி யூடியூப் போலவே நீங்கள் ஃபேஸ்புக்லேயும் வீடியோக்கள் பார்க்கலாம் சரி வாங்க இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நோய்களுக்கா பஞ்சமில்லை என்கிற அளவுக்கு நோய்கள் அதிரடியாக உருவாகிக் கொண்டே இருக்கிறது மருந்துகள் தயாராகும் வேகத்தை விட நோய்களும் அதன் வீரியமும் பல மடங்கு அதிகரித்து வருகிறது முன்பெல்லாம் எப்போதாவது தான் நோய்கள் கொத்து கொத்தாக மனிதர்களை கொல்லும் ஆனால் தற்போது மோசமான அளவில் இது மனித இனத்தையே பலவீனம் செய்து வருகிறது காரணம் நோய்களின் முழு பலமும் அதன் தொடர்ச்சியும் தான் ஒரு நோய் வந்தால் அது கூடவே வேறொரு நோயும் தொடர்ந்து வருகிறது இன்று பெரும்பாலானோரை ஆட்டிப்படைக்கு கொண்டிருக்கும் ஒரு நோய் தான் சர்க்கரை வியாதி ஒரு பக்கம் சக்கரவாதி வந்தாலே இதய நோய் வரும் இரத்தத்தில் பாதிப்பு வரும் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் ஆனால் தற்போது இவற்றை காட்டிலும் கொடூரமான விளைவை இவை ஏற்படுத்தும் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள் இது எப்படி சாத்தியமாகும் எதனால் இது அபாயம் இது போன்ற தகவலை தான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் பல்வேறு நோய்கள் இருந்தாலும் அவற்றில் ஒரு சில மட்டுமே தான் நமக்கு மோசமான பாதிப்பை தருகிறது சில நோய்கள் வந்த உடனே நம்மை கொன்றுவிடும் அளவிற்கு வீரியம் வாய்ந்தவை ஒரு சில நோய்கள் மட்டும்தான் நிதானமாக அதன் செயல்பாட்டை நம் உடலில் தொடங்கும் உலக அளவில் சக்கர வியாதி என்பது ஒரு மோசமான நோயாகவே கருதப்படுகிறது காரணம் இதனால் உண்டாகும் பக்க விளைவுகள் தான் இந்தியாவில் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள் முன் இல்லாத அளவில் தற்போது சக்கரை நோயின் பாதிப்புகள் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு எடுத்த கணக்கின்படி எழுவத்தி ரெண்டு பில்லியன் இந்திய மக்களுக்கு சக்கரை நோய் பாதிப்பு உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது இது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இறப்பீட்டாகும் இரட்டிப்பாகும் எனவும் ஆய்வுகளும் தெரிவிக்கின்றன சக்கர நோய் நாம் நினைப்பது போன்று அவ்வளவு சாதாரணமான ஒன்று கிடையாது நம் உடலில் இன்சுலின் உற்பத்தி தடைப்படும் போது அவற்றை சக்கர நோய்க்கு வழி வைக்கிறது இதற்கு கார்போஹைட்ரேட் அளவு அதிகரிப்பதும் ஒரு முக்கிய காரணம் சில நேரங்களில் மோசமான விளைவை இவை உண்டாக்கியும் விடும் உடலில் அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கிறதால் ஏராளமான பிரச்சனைகளும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக உண்டாகும் இவற்றில் மிக முக்கியமானது தான் புற்றுநோயும் அமிலத்தன்மை அதிகரித்தால் புற்றுநோய் சிறுகள் எளிதாகவே வளர்ந்தெடுப்பதற்கு மூல காரணமாக இது இருக்கிறது இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரித்தால் நிச்சயம் அவை புற்றுநோய் செல்களும் இருப்பிடத்தை உருவாக்கி கொடுக்கும் சர்க்கரையும் குறைவான அளவு ஆக்சிஜனும் புற்றுநோய் செல்களின் வளர்ச்சியை பல மடங்கு உயர்த்தும் என ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள் மேலும் பால்வினை சாய்ந்த நோய்களும் இந்த சர்க்கரையின் அளவு அளவில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது குறிப்பாக ஹெச்பிவி போன்ற தொற்றுகள் உடலில் ஏற்கனவே இருந்தால் இவை உங்களுக்கு கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் பிறப்பொறுப்பில் புற்றுநோய் போன்ற அபாயங்களை ஏற்படுத்தும் ஆற்றலும் கொண்டவையாம் உடல் பருமல் கூடிக்கொண்டே போகும் பலருக்கு அதனால் உண்டாகும் பாதிப்பை பற்றி தெரிவதில்லை உடல் எடை கூடினால் சர்க்கர நோயின் பாதிப்பும் அதிகரிக்கும் அதே போன்று இவை குடல் சார்ந்த புற்றுநோயும் ஏற்படுத்தும் காரணம் உடல் பருமனால் கூட புற்றுநோயை உண்டாகுமா என்கிற கேள்விக்கும் பதில் உண்டு அதாவது சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்கும் போது இன்சுலின் அளவு குறைகிறது இவை கணையத்தின் செயல்பாடு பாதிப்பதால் உண்டாகிறது இந்த நிலையை தொடர்ந்தால் புற்றுநோய் உண்டாகும் என கனடா நாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் ஆகையால் நீங்கள் சாப்பிடும் ஒவ்வொரு உணவின் தன்மையும் முக்கியம் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் நாச்சத்து உணவுகள் தானிய வகைகள் நன்கு சமைத்த உணவுகள் போன்றவற்றை எடுத்துக்கொண்டால் நான் மேலே சொல்லக்கூடிய இந்த அபாயத்திலிருந்து நீங்கள் உங்களை காத்துக் கொள்ளலாம் மேலும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் வருத்த அல்லது பொறித்த உணவுகளை நிச்சயம் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் இந்த ஆரோக்கியமான பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க மேலும் இது போல் ஆரோக்கியம் சம்மந்தமான பல விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் விரும்புனீங்கன்னா மறக்காம என்ன சொல்லுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக் மூலமாக வீடியோக்கள் பார்க்கணும் விரும்புனீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்முடைய ஃபேஸ்புக் பேஜோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த பேஜை லைக் பண்ணி